بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خاریت سے ہوں گے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالج ٹی وی یوٹیوب چینل ہمارے یوٹیوب چینل کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین سامعین کرام اور کسان بھائیوں کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈز آج جس ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اس میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ چونکہ گرمیاں آ رہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا تو گرمیوں کے موسم میں جانوروں میں چیچڑوں کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ چیچڑوں کی وجہ سے آپ کے جانوروں میں کیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں آپ کو دو تین طریقے ایسے بتائیں گے جس میں آپ جانوروں کے چیچڑ ختم کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ سکے کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گبن جانوروں پہ اپلائی نہیں کرنی ہوتی ہیں کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ گبن ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی آج آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ ان کے چیچڑ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو فرینڈز آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فرینڈ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اب موسم گرما شروع ہو گیا ہے اور موسم گرما میں باقی مسائل کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جانوروں کو چیچڑ پڑ جاتے ہیں چیچڑ جو ہوتے ہیں یہ جو کاؤز ہوتی ہیں یہ جو ولایتی نسل کی یا کراس میں ان میں جو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور ان کی پیداوار کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں باقی جو سائی والگی یا دیسی نسل ہوتی ہے اس میں یہ شرح تھوڑی کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو اسکن ہوتی ہے وہ تھر تھراٹ کرتی رہتی ہے اس میں چچڑوں کی شرح تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن یہ جو ولایتی نسل کے آسٹرن فریزن گایا یا جرسی یا یہ ہیں ان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے چچڑ جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کا خون تو چوستے چوستے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چچڑوں کی وجہ سے انسانوں میں بیماریاں لگ سکتی ہیں آپ نے شاید کانگو وائرس کا نام سنا ہوگا کانگو وائرس نامی جو بخار ہے یہ جانوروں سے انسانوں میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چچڑوں کی وجہ سے جانوروں میں کوئی بیس سے زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں جانوروں کا خون چوس کر چچڑ ان کو کمزور کر دیتے ہیں دودھ اور گوشت کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے چھوٹے جو بچڑے وغیرہ ہوتے ہیں انہیں تیز بخار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ وہ مر بھی سکتے ہیں جانوروں کی جلد میں سوراخ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے زخم بنتے ہیں اور بعض دفعہ وہاں پہ کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب بیماریاں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ خطرناک حد تک ہوتی ہیں اور انسانوں میں بھی پھیل سکتی ہیں اپنے سارے جانوروں کو چیچڑ مارنے والے ٹیکے ہر دو ماہ بعد لگانے ضروری ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر جانوروں پر چیچڑ لگ جانے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک جانور سے دوسرے جانوروں کو یہ مائگریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک جانور کو اگر چیچڑ ہے آپ نے اس کے ختم نہیں کیے تو وہ جب جانور بیٹھے گا تو وہ جانور کی بیٹھنے والی جگہ پہ بھی چلے جائیں گے اور اس جانور سے دوسرے جانوروں کو بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے اب آتے ہیں چیچڑوں کے خاتمے کی طرف دوستو چیچڑوں کے خاتمے کے لیے انجیکشن آئیور میکٹن آپ کو پتہ ہی ہوگا اب اس میں مختلف برانڈز آ رہے ہیں آئیور میکٹن ہے آئیو ٹیک ہے ٹھیک ہے آئی میک بھی ہے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو مل جائے تو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اسی ڈوز جو ہوتی ہے وہ انجیکشن کے اوپر لکھی ہوتی ہے اب میں اسپیسیفک نہیں کر سکتا کہ بعض دفعہ آپ آئیور میکٹن لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو آئیو ٹیک دے دیتے ہیں یا آئی میک دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر اس کی ڈوز لکھی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ نے یہ آئیور میکٹن استعمال کرنا ہے اس کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں طریقہ استعمال کیا ہے یہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی بھی ہے کہ آپ نے آئیور میکٹن انجیکشن لانا ہے اس کو آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ برف والے پانی میں آپ رکھ لیں اسے جب چنگا یخ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت آپ نے یہ لگانا ہے یہ آپ نے جل میں یعنی کھال آپ اس کی جانور کے اوپر پکڑیں گے نا جب انجیکشن لگائیں گے زیرو کٹ والی کوشش کریں سوئی لے لیں اسے آپ لگائیں جانور کے گوشت میں یہ انجیکشن نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ آپ نے ٹھنڈے ٹائم میں فسٹ ٹائم لگا لیں یا پھر آپ سیکنڈ ٹائم جب ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ یہ جانور کو لگایا کریں اور یہ گبن جو عاملہ جانور ہوتے ہیں اس میں یہ استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ جو گبن جانور نہیں نہ ہوں یا میل جو کٹے بچڑے ہوں ان میں آپ نے استعمال کرنا ہے اب آتے ہیں گبن جانوروں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ایک ایکٹو فون نیگا فون نیگو وان ایک پاؤڈر ہوتا ہے یہ آپ ایکٹو فون پاؤڈر لیں چچڑوں کے لیے ٹھیک ہے یہ ایک کلو پانی میں آپ نے دس گرام حل کرنا ہے اور کسی کپڑے وغیرہ سے آپ نے جانور کے جسم پر لگا دینا ہے یہ دوا حاملہ جانور
तो साइपेरमेंट दवा आप लें लिक्विड की सूरत में ये होती है इस दवा का आप टेन एम ले लें एक लीटर पानी में हल करके जानवर के जिसम पर आप इस पर लगा दें चिचड़ों के खात्मे के लिए ये बहुत ही मौसर दवा है लेकिन इसमें मसला ये होता है कि दवा को जानवर ने हर गज़ नहीं चाटना ठीक है अगर वो चाटे ना तो ये जहरीली होती है जानवर की इससे मौत भी हो सकती है तो आपने अगर ये इस्तेमाल करनी है तो जानवर का मुँह आपने आगे बांध देना है वो चाटे ना ठीक है तो ये जानवरों के लिए हमला जानवरों के लिए भी महफूज होती है सापरमेट और एक्टोफोन जो होती हैं दोनों मैंने जो ऊपर बताया इन दोनों को आप मिला के जो आपके शेड है ठीक है जहाँ पे आपने जानवर रखे हुए हैं वहाँ पे आप इनका स्प्रे कर दें ठीक है इस सूरत हाल में जो होता है चिचड़ों का अच्छी तरह से खात्मा हो जाता है और चिचड़ जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं रह सकते इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अच्छी तरह बाड़ों वगैरह की सफाई करके आप महीने में एक आध दफ़ा जो बुझा हुआ चूना होता है ठीक है पहले चूने को ला के उसके ऊपर पानी फेंक के तो उसमें से ईट खारिज हो जाती है और बुझ जाता है वो आप नीचे जानवरों के फेंका करें ताकि जो जगह के जरासीम वगैरह है वो भी मर जाए और चिचड़ों की जो प्रोडक्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है चिचड़ मर जाते हैं और मसला ये होता है कि चिचड़ियाँ जो होती हैं ये दीवारों में चली जाती हैं दीवारों में सुराख किए होते हैं तो इसके लिए एक फंडोना स्प्रे भी होता है वो भी करते हैं लेकिन फंडोना और ये जो है ना ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग से होते हैं अगर फंडोना में ये मसला होता है कि अगर वो दवाई गिरी पड़ी हो या आपने लगा दी है साइड पे दीवार पे तो जानवर अगर चाटे तो वो जहरीली होती है तो इसके लिए आपको ये जो एक्टोफोन और जो दूसरा बताया इसका आप स्प्रे कर दें तो नेगाफोन या नेगोवान वाला पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं वो भी आम मिल जाता है कामन स्टोरों से तो कोशिश किए करें कि जो भी एहतियाती तदाबीर होती हैं उनको लाजमी आप ना फॉलो किए करें तो फ्रेंड्स ये कुछ वीडियो थी इसके साथ साथ आपको ये भी एक देसी ट्रिक भी मैंने पहले भी शेयर की वो भी आपको बताता चलूँ कि ये जो नीम के पत्ते होते हैं ठीक है और इनकी जो नबोलियाँ होती हैं वो गोलियाँ से नहीं होती सब्ज हालत में वो आप ले लें आप उनको अच्छी तरह से रगड़ा लगा लें अच्छी तरह पीस के उसमें से जो पानी निकलेगा उसमें आप ऊपर से थोड़ा और पानी मिक्स कर लें वो जानवर के ऊपर अगर आप स्प्रे कर देना तो उसकी स्मेल की वजह से जैसे मौसफल होता है ना तो वो उसकी स्मेल की वजह से जानवर के करीब चिचड़ और ये चीज़ें नहीं आती ठीक है अगर हों भी तो वो काफ़ी हद तक मर जाती हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का अपना और अपने जानवरों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला आपको आपके जानवरों को अपनी हिफाजत में रखे आमीन शुमा आमीन